И так, спасибо большое организаторам за возможность. Я немножко... So я буду говорить по-английски все-таки. Так, я бы очень счастлив тем, доволен тем, что я работаю с Улофом вместе и по испытанию Logic, системы Logic, исключения Logic. И моя основная цель, моя, когда опухоль не, не является главным предметом нашего внимания и... И с точки зрения просто для информации, я хочу... Вот я здесь получил здесь грант для прохождения этого исследования и осуществления этого исследования. Также это все касательно функций, которые Олов уже сказал, то же состояние, которое мы сейчас, которое мы сейчас работаем. Возвращаясь к в целом выживаемости пациентов с глиомой. Она очень довольно высокая и очень высокая. И вы здесь видите, исследование проведено в Германии в 1996 году. Эти пациенты, которые уже 20 лет после диагноза, которым вынесли диагноз с низкой степенью глиомы, с злокачественности. То, что вы видите здесь после диагноза, в начале, на очень ранной стадии, большое количество пациентов с хлопухолью прогрессировало. И когда посмотрим, даже после 8 или даже 10 лет они имеют прогресс. И, и мы посмотрим на, мы смотрим на хронические заболевания, которые, на которые Луф уже указал. И когда мы принимаем решение в отношении лечения этих больных, это не всегда преференции, которые мы думаем, что они очень важны. Это касательно для пациентов. Мы здесь... Это исследование Ascentured, сделано 2400 выживших в течение пяти лет после, после диагноза. диагноза имело, и вы видите здесь увеличение, здесь кривое увеличение, есть увеличение, рост в показано увеличение в, в дефектах и визуальных. И вот здесь эндокринная функция также увеличивается, появляется ожирение и так далее. Здесь пациенты действительно страдают, и хроническое заболевание получают, и, и все в большей степени она увеличивается и приходит уже в функцию. И это видели это уже до этого, это реитерация, которая оказывает на то, что это хронические заболевания, и, и вот на функции мозговая, о которой уже Улов говорил, о биологическом фоне этого, этого явления. Это регистр, регистр, который, если он показал, что большое количество пациентов можно управлять через только хирургию, только хирургии, однако другие, им другим необходимо какое-то дополнительное одевантное лечение. Это то, та стадия, которая Которые, на которые мы здесь, с которой мы работаем, которые мы представляем, здесь показываем здесь другие. Это наблюдения, и все они, мы, опять же, на, мы смотрим, прежде всего, на функцию, и опять целью этого исследования является сокращение невротоксичности, потому что это очень важно, это очень важно потому что вы услышали, что вот эта кость, основная часть, это аминко-онкалоиды и то, что они несут ответственность за невротоксичность. Это что-то очень новое. Мы не только смотрим на то, что это лечение, насколько оно эффективно, и мы можем избавиться от опухоли, но мы также смотрим на то, что, что происходит, происходило в длительной перспективе у пациентов, что, в какие функциональные уровень, которые у них есть, и особенно на столько, сколько таких опухолей расположены вот, к, к, к гипофиламическим регионам, гипофиламическим, гипофиламическим э, области и смотрим на эту функцию этой области. И все это вместе сводится воедино здесь и на этой странице. И опять в 2016 году у нас была встреча благодаря сотрудничеству между Европой и Северной Америки, и мы согласились, что когда мы смотрим на исход, мы не смотрим только на на опухоль мы смотрим на аналогическую функцию. И есть несколько способов того, как определять, как работает эта функция. И вот Ленский шкала, Ленский конечно, показывает, вот, для, например, для нескольких детей. Опять же, шкала показывает очень аналогический исход на взрослых, однако на детей она не работает у детей. И мы знаем, что у нас дети в возрасте 
рожденных до 18 лет, мы можем смотреть на то, будем смотреть на, на эффективность вот этого РФИ. В том числе отношении эпилепсии. 6 минут, вот 6 минут ходьба, в течение минут, насколько можно пройти ребенок в течение 6 минут. И опять функция, визуальная функция, в основном мы будем смотреть на, я еще вернусь к ней, мы, будем, мы, будем, мы смотрим на визуальную точность и также на, на, на визуальные поля смотрим и опять же оптические поля томографии очень хороший метод который э, смотрит на папулу рассматривает изучает папулу признание узнавание другие официанты э, официанты которые которых есть отчеты об их адаптационном поведении и качестве жизни этих пациентов. Первое, то, что ключевая функция, мы согласились в европейском уровне, что она иногда уходит время на то, чтобы, э, чтобы все понимали, все сходились на одном и том же, что вот это вот здесь выглядит очень довольно жестоко. И вот здесь этот обзор и довольно тяжелые результаты, это огромный разброс возрасте в пола, пола в отношении того, как Пациенты участвуют в каждой повседневной жизни, насколько они активны. Здесь что должен 10-летний, что 15-летний ребенок должен сделать. Опять это зависит от социализации, от их уровня и э, моторной моторики также. И это работает, это срабатывает. Когда мы используем такое измерение, это работает. И э, группа Сент-Чурт показала, что когда мы смотрим на, на, вот на, на этих пациентов глиомы, на их общение, на, на повседневные их навыки в начале, в теории, и по отношению к нормальному населению, и на протяжении времени, после того, как мы смотрим на, на после лечения, пациенты теряют э, какие-то коммуникационные навыки. Это вот то, что мы, с чем мы работаем, на что мы смотрим. Вот это также то, что мы, мы будем, можем пройти, очень долго обсуждать глубоко о том, что имеет место, что происходит в, при, в, в обществе вместе, среди наших, нашего сообщества, вместе с офтальмологами в отношении зрения. То, что я отметил, это то, что нормально обычно происходит в отношении... Мы и в десимальной системе, в десятичной системе э, имеется в виду острота зрения. И то, что мы согласились, э, о том, что мы согласились, мы будем работать в отношении вот этих от, э, марк, марк э, отметок. То, что здесь ноль помечено, и затем мы переходим в зону, которая является критичной. Это, это э, пункт 6, который показывает на лечение, указывает на лечение, показание к лечению, как я уже сказал. Мы будем также смотреть на поля визуальные, если это возможно, в конкретных специальных э, пациентов. Мы также будем делать томографию для того, чтобы определить, насколько э, это папула, э, состояние этой папулы. И следующее, то, что мы будем делать, это критически, мы будем оценивать во время э, терапии, и мы будем использовать измененную педиатрическую рапоты, оценку рапоты. Это вопросник небольшой, который основан на интервью, и затем вместе с силой и... И э, э, рефлексами мы будем использовать наш опросник в, нашем, в нашей больнице при работе с пациентами, которые э, глюкемию, глюкемию э, пластик, э, качественную глюкемию э, пережили, ва, пережили. Мы будем делать, обрабатывать, существовать эти баллы. И каждый очень, э, очень чувствительный инструмент очень практичен, потому что мы можем применять его в клинике, и он работает, работает, он работает. Итак, эти три аспекта будут использоваться в, в, в этой системе исследования Logic, и это то, что поможет там не просто те, э, у смаряны на э, опухоль, но также включая информацию, насколько будет возможна какая-то терапия, насколько она будет работать. Итак, thank you for your attention. Я надеюсь, что я сказал это правильно. Вопросы? Спасибо большое.